వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు చిత్తూరులో శనివారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో బ్యాంకుల మేనేజర్లతో కలెక్టర్ పిఎస్ ప్రద్యుమ్న సమావేశం నిర్వహించారు ప్రభుత్వం నుంచి సబ్సిడీ రిలీజ్ పోయేది ఎప్పుడో చేయకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క వ్యవస్థని నేను బ్యాంకర్స్తో చాలా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కార్యాలయం ఉన్నప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఈరోజు గ్రామానికి వెళ్తే సార్ మాకు ఎక్కడ ఉండేది అని ఎవరు చెప్పరు సార్ అన్ని వేసిన తప్పు మిగిలింది అంటారు అంటే సమస్య చెప్పే రీతి మారింది చాలా మంది రావడం లేదని చెప్పండి ఆ గ్రామానికి రోడ్ వచ్చింది సార్ మా గ్రామానికి ఇంకా అప్పుడు షోడ్ శాంక్షన్ అయితే ఇంకా వర్క్ స్టార్ట్ చేయలేదు అంటున్నారు గ్రామానికి వెళ్తే ఎండని భయం అంత చుట్టుకుంటారు ముద్దుకుంటారు ఎన్ని శాంక్షన్ చేయగలుగుతారు కానీ ఈరోజు ఆ భయం లేదు అంటే ప్రధానంగా సమస్య ఏంటంటే మీరు ఇది పట్టపల్లెకు చెందిన రామకృష్ణ పలు రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం మంజూరైంది గురువారం రాత్రి పుంగనూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అనీషా రెడ్డి సమన్వయకర్త ఎన్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి సహాయ నిధి చెక్కును బాధితునికి అందజేశారు పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు మాజీ సర్పంచులు రెడ్డెమ్మ యదుశేఖర్ నాయుడు హరిప్రసాద్ నాయకులు వేణుగోపాల్ నాయుడు లక్ష్మణ్ కుమార్ స్వతంత్ర నాయుడు గంగాధరంలో పాల్గొన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి రైతులు ముందుకు రావాలని సబ్ కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి అన్నారు శనివారం ఉదయం స్థానిక రైతు బజార్ నందు శనివారం సంత ప్రకృతి పంట అనే కార్యక్రమం ప్రారంభించే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సబ్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ తిరుపతి చిత్తూరు పట్టణాల్లో శనివారం సంత ప్రకృతి పంట ద్వారా రైతులు పండించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అమ్మకం కేంద్రాలను ప్రారంభించడం జరిగిందని జిల్లా కలెక్టర్ పిఎస్ ప్రద్యుమ్న ఆదేశాల మేరకు నేడు మదనపల్లి పట్టణంలో కూడా శనివారం సంత ప్రకృతి పంట ద్వారా రైతులు పండించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అమ్మకం కేంద్రాలను రైతు బజారులో ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందని పట్టణ ప్రజలు ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన కూరగాయలు ఆకుకూరలు చిరు ధాన్యాలను కొనుగోలు చేసి రైతుల అభివృద్ధికి సహకరించాలని తెలిపారు రసాయనిక ఎరువులు క్రిమి సంహారక మందుల ద్వారా పండించిన ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల అనారోగ్యాలకు గురవుతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయని వీటి నుండి విముక్తి పొంది ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన కూరగాయలు ఆకుకూరలు చిరు ధాన్యాలు ఆరోగ్యకరమైన పౌష్టికాహార పదార్థాలు కనుక వాడటం వల్ల ఆరోగ్యవంతులుగా అవుతారని తెలిపారు కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ జేడి విజయ్ కుమార్ జిల్లా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ జడ్బిఎన్ఎఫ్ జయచంద్రారెడ్డి ఏడీలు నవీన్ కుమార్ శివశంకర్ ఉద్యానవన శాఖ ఏవో ఉమాదేవి వివిధ మండలాల నుంచి ఏడీలు ఏవోలు ఆర్పీలు వ్యవసాయ శాఖ సిబ్బంది మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ భవానీ ప్రసాద్ మదనపల్లి మార్కెటింగ్ చైర్మన్ గుర్రప్ప నాయుడు ఏపీ సుజన బాలకృష్ణ జెడ్పీటీసీ భాస్కర్ దొరస్వామి నాయుడు షరీఫ్ ప్రసాద్ రైతులు పాల్గొన్నారు సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు పిల్లలకు కూడా మన అంగన్వాడీలో రైస్ ఆ రైస్ ఏదైతే మన పిల్లలకి మంచిది కాదు ఆరోగ్యది మనం దాన్ని ఏమంటే ఎనర్జీ తగ్గిస్తుంది అదే ఇస్తున్నాము మీరు ఒక మంచి ప్లాన్ వేసి పిల్లలకి ఏది తింటే వాళ్ళు ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు కానీ మీరు నాకు ఒక మంచి షెడ్యూల్ ఇచ్చి మండే ఇది ట్యూస్డే ఇది వెడ్నెస్డే ఇది ఏదో ఒక వీక్లీ షెడ్యూల్ ఇస్తే ఈ మంచిది అని చెప్పి ఇక్కడ మన న్యాచురల్ పిల్లలకి మనం ఇంకా అంగన్వాడీ వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేసి వీళ్ళు స్టార్ట్ అయితే మదన్ పని ఆర్టీసీ డిపోను ప్రారంభించాలని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లోకి బస్సులు వెళ్లే విధంగా అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజా సంఘాల వారు డిమాండ్ చేశారు స్వచ్ఛందంగా కళాశాల పాఠశాల విద్యార్థులు ప్రజలు ముందుకు వచ్చి 
పట్టణంలో స్థానిక ఎన్టీఆర్ కోడలు నుండి తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు ఆర్టీసీ డిపో ప్రారంభించాలంటూ నినాదాలు చేస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు
గుంటూరులో గత పది సంవత్సరాల నుండి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్కి స్థలం కేటాయించడం జరిగింది దాతల ద్వారా ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ అయితే వచ్చింది కానీ మళ్ళీ సంఘానికి వాళ్ళ డిపో కావాలంటే కూడా ఆల్రెడీ పదిహేను పది సంవత్సరాలకు ముందే డిపో కూడా మన స్థలము ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా డిపో కాంపౌండర్ని కట్టి రెడీగా పెట్టారు ఈ విషయం ప్రస్తుతం అయితే మనము మదనపల్లి పలమనేరుకి నైట్ హాల్ట్ బస్సు కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి మన పలమనేరు నుండి రావాలంటే కూడా మూనూరుకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నేను కూడా ఫేస్ చేసిన అలాగే మదనపల్లి నుండి మనం తొమ్మిది పైన రావాలంటే కూడా పది పైన మనకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి ఇది మన ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికార దృష్టికి తీసుకుని వచ్చి మరియు మన మినిస్టర్ గారి దృష్టికి కూడా ఇది సమస్య తీసుకుని వెళ్ళి త్వరితగతిన మనం ఓపెన్ చేసి దాని మన పరంగా మీరు ఇచ్చిన అర్జీని వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేసి చర్య తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నారు టీడీపీ పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ నవంబర్ పదహారవ తేదీ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు చేసిన విమర్శలను తీవ్రంగా ఖండించారు పుంగనూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ అనీషారెడ్డిని గాని సోమల మండల టీడీపీ నాయకులను గాని విమర్శించే నైతిక హక్కు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకు లేదన్నారు నూతన కాల్వ రామకృష్ణారెడ్డి కుటుంబం ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంటుందని పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండి వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తారన్నారు అలాంటి వారిపై వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు అనవసరపు చౌకబారు విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలన్నారు అవినీతిపై చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు గత నలభై సంవత్సరాల్లో జరగని అభివృద్ధి కేవలం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో జరిగితే ఓర్వలేకి ఇలా విమర్శలు చేస్తున్నారన్నారు ఎవరు ఎలాంటి వారో ప్రజలకు తెలుసన్నారు కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచుల సంఘ అధ్యక్షుడు యదుశేఖర్ నాయుడు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సాంబయ్య ఎంపీడీసీలు మల్లికార్జున రమణ నాయకులు వేణు నాయుడు ఉమాపతి నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు కొంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ కుమ్మనూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీమతి అనీషా రెడ్డి గారి మీద కానీ ఇక్కడ దోమల మండల తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద కానీ కొన్ని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ వ్యాఖ్యలకు ఖండన కానీ ఈరోజు మేమంతా కూడా ఇక్కడ సమావేశమై కుమ్మనూరు నియోజకవర్గంలో రెండు వేల నాలుగు వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా కలవాది రామకృష్ణారెడ్డి కుటుంబం ఎంత ప్రశాంతమైన జీవనానికి పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా అందరినీ కూడా అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలను కూడా సమానంగా ఆదరించి పరిపాలించిన చరిత్ర మాది మీరు ఫ్యాక్టర్ల గురించి దౌర్జన్యాల గురించి మాట్లాడటం అంటే చేయాలు వేదాలు వెలిగించినట్టే ఉంది తప్ప జనం నవ్వుకుంటున్నారు పేపర్లు చూసి టీవీలు చూసి మీరు కూడా ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారా మీ మీ చరిత్ర ఏందో మీకు తెలిసిన ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుతూ ఉన్నారు ఈరోజు బజార్లో పాలు అట్లాగే శివశక్తి డైరీని గురించి కూడా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు నిన్న మీరు శివశక్తి డైరీ గురించి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏం జరిగిందో ఏ రకంగా జనాలను దోచుకుంటా ఉన్నారో ఏ పల్లె లేకపోయినా ఏ గ్రామం లేకపోయినా చెప్తారు చౌకబారు విమర్శలు చేస్తున్నారు మీరు గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇందిరా మేనలో ఎవరు అవనీతి చేశారో ఎంత అవనీతి చేశారో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ఒక్కొక్కరు ఐదింగ్లు ఆరింగ్లు చేసుకున్న చరిత్ర మీది అధికారులను బెదిరించి రూముల్లో వేసుకొని బిల్లులు చేసుకున్న చరిత్ర మీది ఉపాధి హామీ నిధుల్లో కూడా మీరు ఏదైనా దీనికి రావాలంటే మండలంలో ఏ ఏ గ్రామానికి వచ్చినా ఏ ఏ చర్చకైనా మేము సిద్ధంగానే ఉన్నాం ఏ గ్రామాల్లో అయినా మీరు చేసిన అక్రమాలు ఏందో మేము చేసిన అభివృద్ధి ఏందో కూడా చూపించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈరోజు గత నాలుగున్నర సంవత్సరంలో ఎప్పుడు గత నలభై యాభై సంవత్సరాల్లో జరగని అభివృద్ధి సోమల మండలంలో జరిగితే దాన్ని చూసి ఓర్చుకోలేక మీరు చౌకబాబు విమర్శలు తీయటం నిజంగా కూడా దివాళా కారుతాను అనిపించుకుంటుంది తప్ప వేరే రకంగా కాదు వైద్యులు నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాల్లో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు సోమల మండలంలోని ఎర్రన్నాకుల వారిపల్లి గ్రామంలో డాక్టర్ శిల్ప ఆధ్వర్యంలో ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆరోగ్య వైద్యాధికారి మహమ్మద్ రఫీ స్పైన్ ఫ్లూ వ్యాధిపై శనివారం అవగాహన కల్పించారు కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు పుంగనూరు మండలం వనమల్దిన్నె పంచాయతీ కుమ్మరగుంట గ్రామం నందు నూట నాలుగు మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ క్యాంప్ నందు డాక్టర్ ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ సీజనల్ వ్యాధుల గురించి వివరించారు ఇందులో భాగంగా దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు మలేరియా ఫైలేరియా డెంగ్యూ మెదడు వ్యాపు చికెన్ గున్యా వ్యాధుల గురించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు రానున్న రోజుల్లో స్వైన్ ఫ్లూ యొక్క వ్యాధి ఎక్కువగా ప్రబలుతుంది 
దాని ద్వారా ఎన్నో మరణాలు కూడా జరుగుతున్నాయి జిల్లాలో కూడా మన జిల్లా పక్క జిల్లాలతో పోల్చుకుంటే కొద్దిగా చాలా మెరుగైన మెరుగ్గా ఉంది స్వైన్ ఫ్లూ అంటే ఒక జ్వరము తీవ్రమైన దగ్గు జలుబు రొమ్ము నొప్పి ఇటువంటి యొక్క ఒళ్ళంతా నొప్పులు పట్టడం ఇటువంటి ఉండడం ద్వారా ఈ యొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి స్వైన్ ఫ్లూకి స్వైన్ ఫ్లూ స్వైన్ ఫ్లూ లక్షణాలు ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ స్వైన్ ఫ్లూ అంటే భయపడిన అవసరం లేదు ముందు జాగ్రత్తగా మనము స్థానిక వైద్య కేంద్రాల్లో మనము చికిత్స చేసుకుంటే చాలా వరకు మనము ఆ స్వైన్ ఫ్లూని నివారించవచ్చు కాబట్టి ముందు జాగ్రత్తలు కూడా మనం పాటించాలి ప్రతి ఒక్కరం చేతులు పరిశుభ్రంగా రోజుకి మూడు నాలుగు సార్లు అన్నా కడుక్కోవాలి ఇంటికి పోయినప్పుడు కాబట్టి తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనము బయట ఎక్కువ రద్దీ ప్రాంతాలు తిరగకూడదు ఒకవేళ తిరిగినా కానీ మనం ఇటువంటి నివారణ చర్యలు పాటించాలి అందరూ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ పెట్టుకొని మనము ముక్కుకి అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి నోటికి అడ్డం పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఎవరికైనా ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటే స్వయం ఫ్లూ లక్షణాలు వెంటనే మనం నిర్లక్ష్యం మామూలు జ్వరమే కదా మామూలు జలుబు తగ్గే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు పుంగనూరు పట్టణంలోని కొత్తయిన్నలోని బాలికల వసతి గృహాన్ని శనివారం మున్సిపల్ మేనేజర్ వెంకటరామయ్య తనిఖీ చేశారు వసతి గృహంలో మౌలిక వసతుల కల్పనలను పరిశీలించి నివేదిక పై అధికారులకు పంపనున్నారు పుంగనూరు పట్టణంలో కాలేజీ గర్ల్స్ హాస్టల్ బిసి తనిఖీ చేయడమైంది తొమ్మిదో తారీఖు తనిఖీ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ మార్పు కనబడతా ఉంది హాస్టల్ వార్డెన్ గారు ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకొని టాయిలెట్స్ బాత్రూములు నీట్గా పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా బాత్రూముల పైన కప్పులు వేయడం లేదు అమ్మాయిలు ఉండే పని ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మరొకసారి వాటర్ గారు మేము తెలియజేసేదమంటే వచ్చే ఇరవై మూడో తేదీ నాటికి పై కప్పులన్నీ పూర్తి చేయాలని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే డాక్టర్ గారు ప్రతి నెల చెక్ చేసిన రిపోర్ట్లు కూడా భద్రం చేయవలసిందిగా మరొకసారి వాటర్ గారికి తెలియజేస్తున్నాం పిల్లలు చాలా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి చదువుతున్నారు వారి తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని ఇక్కడికి పంపించారు మన డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారు అటువంటి ప్రద్యుమ్న గారు చాలా శ్రద్ధతో అంకిత భావంతో ఈరోజు హాస్టల్లు తనిఖీలు చేయడం కానీ హాస్టల్ పిల్లల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి మా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ప్రత్యేక చొరవతో ప్రతి వారము ఈ హాస్టల్ ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తూ పిల్లలకు కూడా నేను మేము కోరేది ఏమంటే ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప వెనక్కి రావద్దని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తూ మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుని మంచి పౌరులుగా మారాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుతున్నాను ఇక్కడ నుండి స్థానిక కృష్ణారెడ్డి గారు అనే వ్యక్తి బిల్డింగ్ ఇది ఆయన ఈ బిల్డింగ్కు రెంట్ తీసుకుంటున్నాడు తప్ప సరైన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం లేదు ఆ విషయం మేము వాటర్ గారు ఆయన ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం నే ఇరవై మూడో తారీఖు లోపల కాన పైన ఆ వాటర్ కానీ లీకేజ్ కానీ ఆ డోర్లు రూఫింగ్ కానీ చేయనట్లయితే ఈ నివేదిక కలెక్టర్ గారికి పంపబడుతుంది కార్యదర్శి రమేష్ యాదవ్ లింగమూర్తి సభ్యులు పాల్గొన్నారు సేంద్రియ ఎరువు ద్వారా పండిన పంటలతో ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చని సంకల్ప సొసైటీ సభ్యులు పేర్కొన్నారు శనివారం పుంగనూరు పట్టణం నానబాల వీధిలో తడి పొడి చెత్తపై అవగాహన కల్పించారు తడి చెత్త నుంచి ఎరువులు తయారు చేసే విధానాన్ని వివరించారు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ సురేంద్ర బాబు ఎరువు తయారు చేసేందుకు ఉపయోగించే బెన్స్ ను ఉచితంగా సంకల్ప సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు అందించారు తడి చెత్త నుంచి మనము సంపద తయారీ గురించి అవగాహన సదస్సు మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ నందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి అరుణాశేఖర్ గారు ఈ తడి చెత్త నుంచి మనము సంపద ఏ విధంగా తయారు చేయాలి ఆ సేంద్రియ ఎరువుని మున్సిపాలిటీ వారికైనా అమ్మచ్చు మనము లేదంటే రైతులకైనా కూడా కిలో ఆరు రూపాయల నుంచి పది రూపాయలకు అమ్మచ్చు దానిని మనం ఇంటిలోనే ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలా కళ్యాణ మండపాలు కానీ హోటల్స్ వాళ్ళు కానీ ఎక్కువగా వాళ్ళకి తడి చెత్త అనేది వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు దాని నుంచి సంపద అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ ఒక ఇంటిలో చిన్న డస్ట్బిన్ ఉన్నా లేదా ప్లాస్టిక్ ట్రే ఏది ఉన్నా కూడా మనము ఒక రెండు ఇంచుల వరకు మనము ఈ ఎండు టాకులు పొడిని వేసుకొని ఆ తర్వాత మన కొబ్బరి పొడి లేదంటే కొబ్బరి పీచు మనం పొడి చేసి దాన్ని ఒక దానిపైన 
ఈ బౌల్ ఏ విధంగా అయితే క్వాంటిటీ తీసుకోవాలా ఆ బౌల్లో ఎంత తడి చేత్తు ఉంటుందో అదే క్వాంటిటీ దాన్ని వేసి ఆ తర్వాత అదేవిధంగా లేయర్ మాదిరి మనము ఈ ఎండాకులు అదేవిధంగా పైన ఆ తర్వాత కొబ్బరి పీచు పొడి కూడా పైన వేసి దాన్ని పేపర్తో మూసిపెట్టి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ డే కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక ఇంటి ఎందు నలుగురు ఐదు ఉంటే కూడా అది దాదాపుగా థర్టీ డేస్లో నిండిపోతుంది ఈ సేంద్రియ ఎరువుగా తయారవుతుంది దానికి వాసన రాకుండా స్మెల్ రాకుండా బయోకులు మన పౌడర్ కూడా ఉంది దాన్ని కూడా నెగల తరబడి త్రాగునీరు అందక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని పరిష్కరించాలని సోమల ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద వల్లిగట్ల ఎస్టీ కాలనీ వాసులు శనివారం ఆందోళన చేశారు ఎస్సీ కాలనీలో పదిహేడు కుటుంబాలు ఉన్నాయి గతంలో త్రాగునీరు అందిస్తున్న బోరు మరమ్మత్తులకు గురి కావడంతో మోటార్ తీసిన సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బోర్ బావిలోకి బండరాయి వేశారు అప్పటి నుంచి మోటారు అందులోకి పోవడం లేదు అప్పటి నుంచి అధికారులు ప్రత్యామ్నాయం చూపకపోవడంతో వ్యవసాయ పొలాల నుంచి నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నారు మండలంలో వర్షా పరిస్థితులు నెలకొనడంతో రైతులు ఎస్టీలను బోరు బావుల వద్దకు రానివ్వడం లేదు ఈ క్రమంలో త్రాగునీటి సమస్య పరిష్కరించాలని ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన నిర్వహించారు సమస్య పరిష్కరించే వరకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లమని అక్కడే కూర్చున్నారు వచ్చి మీ గిరిజనులకు ఏనాదులకు ఎస్టీలకు ఎరుకులకు ఇది చేస్తాం అది చేస్తాము నీళ్లు సౌకర్యాలు అవి చేస్తాము కల్పిస్తామంటారు ఏం చేస్తున్నారు కనీసం పంపులు కూడా లేవు మాకు పంపులు ఉండేదని పంపులు లే ఆడు ఉండేది రెండు ఇండ్లు అంటారు ఎవరైనా వస్తారు అధికారులు వచ్చి చూస్తారు వాడు రెండు ఇండ్లు అంటారు రెండు ఇండ్లు ఏమి లేదు అక్కడ ఉండేది పన్నెండు ఇండ్లు పది ఇండ్లు పైన ఉన్నారు ఒక కుటుంబంలో ఇండ్లు లేక ఒక కుటుంబంలో వచ్చి రెండు మూడు కాపురాలు ఉన్నారు వాళ్ళు లేకుండా కూడా పానిలే ఇండ్లు లేక దగ్గర నీళ్ళన్నా ఉండాలి కదా మాకు తాగేదానికి ఆ నీళ్ళకు పోతాంటే ఆ నీళ్ళు ఎవరు కల్పిస్తున్నారు అధికారులు వచ్చినారు వారు వస్తారు ఓట్లు ఎలక్షన్ అప్పుడు మా దానికి చేసేస్తామ్మా అయిపోతాయి అమ్మా ఇదో ఇద్దో అద్దు అని చేస్తారు అది లేకుండా పోడుస్తారు ఎక్కడుండారు మీరు నేను లెక్క లేకుండా పోతారు దానివల్లనే మాకు అధికారుల తరఫున నుంచి అయినా కానీ లేదు ఎవరు తరఫున నుంచి అయినా కానీ మాకు నీళ్లు కావాలా సోమల మండలం పల్లికట్ల గ్రామం ఎగువ ఎగువ గొల్లపల్లి ఎస్టీ కాలనీలో గిరిజనులు కొంతమంది సుమారు వంద మంది నివసిస్తారు అక్కడ గిరిజన కాలనీలు కానీ వారు గత పదేళ్ళుగా నీళ్లు లేక చాలా అల్లాడిపోతున్నారు కానీ అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఎటువంటి చర్య తీసుకోకుండా దీనిపైన తాస్కారం చేస్తున్నారు దీనివల్ల వాళ్ళు కనీసము తాగుదాడి నీళ్లు రోజు కూడా స్నానం చేయడానికి వాటర్ కూడా లేకుండా ఒక కిలోమీటర్ పైన వాళ్ళు నడిచి తెచ్చుకుంటున్నారు అయినా కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు మీరు కలెక్టర్కి ఫిర్యాదు చేయగా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల అనుసారం కొన్ని రోజులు ట్యాంకర్లతో తోలారు నీళ్లు కానీ కొన్ని రోజులు బిల్లులు రాలేదనే నెపంతో నిలిపివేశారు ఇప్పటికి కూడా నీళ్లు లేక గిరిజనులు యానాదులు అవసరం పడుతున్నారంటే అసలు ఇది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరికి వారు దళితులపై చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్య వైఖరి నిదర్శనం అదేవిధంగా మేము ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తుంటే మన గౌరవనీయులు పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారు అదే రోడ్లో పోతూ మాకు హామీ ఇచ్చారు అధికారులు కూడా ఆదేశించారు వాటర్ ఇమ్మని ఇప్పుడు అధికారులు స్పందించి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు లేని పక్షంలో మేము ఆందోళన కార్యక్రమాలు ఉధృతం చేస్తామని మీకు హెచ్చరిస్తున్నాం అదే సమయంలో అక్కడికి చేరుకున్న పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డికి సమస్య విన్నవించుకున్నారు వెంటనే అధికారులతో ఫోన్ లో మాట్లాడారు పరిష్కారం చూపాలని కోరారు తాత్కాలికంగా ట్యాంకర్ ద్వారా నీరు అందిస్తామని చెప్పారు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులతో కొత్త బోరు వేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు కార్యక్రమంలో ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక నేత గంగిరెడ్డి గ్రామస్తులు నరసింహులు గణేష్ మధు మల్లయ్య మురళి సుబ్రహ్మణ్యం సావిత్రి భాగ్య హంసవేణి మల్లేశ్వరి అశ్విని తదితరులు పాల్గొన్నారు పుస్తక పట్టణంతో విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చని విశ్రాంత తెలుగు భాష పండితులు సాహిత్యవేత్త సీతాపతి రాజు అన్నారు గ్రంథాలయ వారోత్సవాలలో భాగంగా శనివారం స్థానిక గ్రంథాలయంలో సాహిత్యవేత్తల సదస్సు నిర్వహించారు పలువురు సాహిత్యవేత్తలు మాట్లాడుతూ గ్రంథాలు చరిత్ర సంస్కృతికి ప్రతిబింబాలన్నారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు పురాణ ఇతిహాసాలు సాంప్రదాయాలను నేర్పించే దిశగా శ్రద్ధ వహించాలని కోరారు కార్యక్రమంలో లైబ్రేరియన్లు శుభరాఘవన్ నసీబ్ జాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రుక్మిణీ కళ్యాణ కళ్యాణంలోని ఒక ఘట్టంలోని ఉదాహరణకి రెండు మచ్చుకగా రెండు పద్యాలు అన్న తలంపు తానిరిగి అన్నవనీర జగంధీ లోన అపన్నత జంది ఆప్తుడకు బ్రాహ్మణు నొక్కని చీరి గర్వ సంచనుడు రుక్మి నేడు నన్ను చెంచు నగ్గి చెతనుచున్నవాడు ఎన్ని విధంబులంచని బుధేశ్వర చక్రికి విన్నవింపవే 
अने अर्पणीय देवी वो का ब्राह्मण ने बीच तम संदेह जाने से कुछ न परमात्म को पंपिंग जिंदी आ ब्राह्मण उन दोनों से कुछ न देखे न कुतु हवा या तचित तुंडाई अजपाय ये नंबर को दुर्गम आरण नंबर न दी न दंबलो चौर भयं बोले नंदित ने अधिक मंची द्वारा का नगरम बुझेरी द्वारा पाल कलवर न ताना राखो ने रिंगिंपा अब ब्रह्मण ने देव उन्नाई न ट्वेंटी हरी ताना गति ये दिग्गन है दिग्गी ब्राह्मण ने केतरिये की अधिक सत्कार हम लोग ये पाजिया जिस सत्कार हम लोग जैसी लोनी मुस्तान नंबर ये हम संतुलित काल पर मन से ही नहीं पहुँचे जी अतन्या अड़गुलो मेल्ला का पुरुषों आतने तो इतना नहीं है विज्ञान हम वो नहीं थी केवल हम पाठ्य पुस्तकालय का कुंडा इतना ग्रंथाल में सभी भी वाटिलों ने साराम चाल में तीस कुनी मसल डर में रलना हम तो विज्ञान हम अलवर हूँ पाठ्य पुस्तकाल केवल इनाडो मीडिया अंटे पत्रिकलो टीवी लो आतारों वाले सेलफोन लो सांगे के सामाजिक माध्यम लो लो प्रति निमिषमु प्रपंच मलो जरिये प्रति विषय मु मन के अंदर बाट लेकिन अस्ताव विज्ञान अमने दी केवल मु ये वक्का चिन्ना ये बरोलो के एकाल अंटे मानो अन्य विषय आलू तेल्स को उसना वसर मु यंत्र पुस्तकालो मुख्य इंगा अधि ग्रंथस्थ में दिखा बटे ये पुर कावल अंटे ये पुर मनो आ पुस्तकाल में सदिवी दान जोनी मंची चढ़ल नू वितत विश्लेषण ची पाठ तो विज्ञान आने मरण तपिंसु को ने व्यूल ढूंढा ने ये संदर्भ बंदा कवि वेलुगुनु प्रसरिंच ये कभी तात्पर्य कुड़गा, सृष्टि करता का मानव समाज उम्मीदों ने पशुत्वान ने तोड़े गिन ची मानवत्वान ने मंचितनान ने आउंगेच्छान ने कलकचे डाल के विशेष अंगा कभी मनुष्यलो प्रजलो जागृतम जैसे महनीय मूर्ति कभी ये कवलम उस मरिचलम वारिनी गुरिंच पूजिचलम वारी कौसम ये संस्पर्ण साबलों ने ये प भक्त पोतन कारो लावो किंतायुले दु दहिर्यमु विलो अलंबाईये प्राणा मुल्तावुल दब्बे मुच्छा वच्चे स्रेमंबाईये डिं नीवे तप्पा हितक परंबेरुगा मन्निंपा गदे दिन रावे ईश्वरा मन्निंपु मोहबत्रात्मका अनि बैठ कुन्दी पंतने स्वामी अकड़ा अलवाई कुंटा पुरमुलो नगरुलो आमूला साउदम बुधा आपला मंदारा वनांतरम रुत सरक प्रांते अंडु कांतो आपलोत परा प्रमाविनोदी अगु आपन न प्रसन्नुंडु विख्वल नागेंद्रम्बु पाही पाही अनिबुयालिंचे संब्रम्बी रही गजेंद्रुडु तन्योक्का आवेदन व्यक्तम चेष्टे बैठने सिरिकी चपकुंडा वही कुंटा बुलो नुंचे व्येगंगा वच्ची गजेंद्र ने रक्षित सुन संदर्भम इस चाला भगवतम लोने मुख्यमाय नगट्टम युवशियां ने जपड़ ग्रंथालय में महामकुल मेधो मदन अपला ग्रंथस्थम अहरिन्नसलो समाज सेवा बाव आलोचना दक्षिण कीलकाल लो कुनरेल्लतु तीरेना तीरुना रचनांगना सौंदर्य सोबोगल अपुस्तक माटे तेरे कन्हे पश्चात पापनुंडी मेटी मेधावे के मानो विकास विज्ञान अच्छराम दो तवर्षनी सूने तरल तेंच कोनी वेलुग रूपुल मुंचु न पड़ो वेलुग तुर रक्कल तुंचु तो अज्ञानी वेल रक्कल युर्चितुन्ना ज्ञान दीप के ग्रंथाले ग्रंथाले यादो विज्ञान मतली मंच के दर्शना पवित्र आले यादो विज्ञान मतली तम अपनलन रंधली समता महोतल तो मुंड को नड़ पिंच ग्रंथालय यालो सरोतो मुकाबिर देखे कल्पना रुक्षालो पटनाम नित्य में इते अन्य विजय आले पटनाम नी संत में इते विजय चलो मेरे मेरे अंदर ये रुक जालो एक एक मार्गम पटनाम प्रकृति लोग ऐसे ना आले यम माना संपदा संपन्न लोगों मेरे संपन्न लोग पाठ कोले नित्य पाठ कोलो देश आवन्यत्य आने के आवश्यकम विज्ञान आने अंदर की विज्ञान आने पंचताई 
కల్పవృక్షాలు మన గ్రంథాలయాలు కామధేనువులు అన్ని పుస్తకాలు అక్షయ పాత్రలు రతి ఇతర భావాలు బహుళార్థ సాధక కేంద్రాలు అన్ని కేంద్రాలు గ్రంథాలయాలు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుల మాటలను ఖండించిన టీడీపీ నాయకులు ఆర్టీసీ డిపోలు ప్రారంభించాలంటూ ర్యాలీ తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం జిల్లాలో లక్ష యాభై వేల హెక్టార్లలో ప్రకృతి వ్యవసాయం సబ్ కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందుకోసం నమస్కారం